என்ன கேட்குறாங்கன்னா மாதவிடாய் காலத்தில் வந்து திருக்குறானை தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பயணம் செய்த சுன்னத்துவல் ஜமாத்து மக்கள் ஆலிம்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க பல காலமாக அப்படி தொடக்கூடாது தூய்மையானவர்கள் தான் தொடரும் அதனால் திருக்குறானை தொடுவதாக இருந்தால் ஓலு செய்து தான் தொட வேண்டும் என்று மக்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க விளங்கி வச்சுருக்கிறாங்க நம்மளும் அப்படி தான் இருந்தோம் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மாதவிடாய் பெண்கள் திருக்குறானை தொடக்கூடாது என்று சொல்லவே கிடையாது எந்த ஒரு ஹதீஸ்லையும் அப்படி நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது அப்போ ஒழு செஞ்சுட்டு தொடணும் தூய்மையாக தொடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு குரானுடைய வசனத்தை இவர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டதனுடைய விளைவு தான் அது குரானில் எல்லாவரும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த குரான் பதிவேட்டில் இருக்கக்கூடிய குரான் குரான் வந்து பதிவேட்டில் இருக்கிறது அப்படின்னு நல்லா சொல்றான் அந்த குரானை தூய்மையானவர்களை தவிர மற்றவர்கள் தொடமாட்டார்கள் அப்படின்னு குரானில் இருக்கிறது எந்த குரான அப்படின்னு சொன்னா வானத்தில் பதிவேடு இருக்கிறது வானத்தில் என்ன இருக்குது பதிவேடு இருக்குது அந்த பதிவேட்டில் இன்னைக்கு நம்ம எளிய மார்க்கம் எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கோமே இதுவும் அதில் இருக்குது அந்த பதிவேட்டில் இன்றைக்கி தீபாவளியாக அந்த நிகழ்ச்சியாக எல்லாமே உலகத்தில் உள்ள எல்லா பதி விஷயமும் அதில் பதிவு செஞ்சு இருக்கிறது அந்த பதிவேட்டில் குரானும் இருக்கிறது புரியுதா அவங்களுக்கு அது தான் எல்லாம் சொன்னார் அந்த பதிவேட்டில் உள்ள குரானை தூய்மையானவர்களை தவிர மற்றவர்கள் அதை தொட மாட்டார்கள் அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறான் தொட மாட்டார்கள்னு சொன்னாலே அந்த குரானை தூய்மையானவர்கள்லாம் வானவர்கள் தான் தூய்மையானவர்கள் நம்ம தூய்மையானவர்கள் ஆக முடியுமா நாம தூய்மையானவர்களா மாணவர்கள் என்பவர்கள் தான் சதா தூய்மையாக இருப்பவங்க மனுஷன் வந்து ஒழுவு செய்கிறது வந்து உடலுக்கு தான் தூய்மை அப்படி தானே உடலுக்கு தூய்மையாக நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்கிறோம் உள்ளத்துக்கு தூய்மைன்னு இருக்குதா உள்ளத்துக்கு ஒழு செய்கிறது இருக்கா கிடையாது உள்ளத்தை உள்ள ஒழு செய்ய முடியுமா தூய்மைங்கிறது வந்து உள்ளம் தானே உள்ளம் சார்ந்த விஷயமா அதில் அடங்கியிருக்குல்ல அப்போ இவங்க என்ன நினைச்சிக்கிட்டாங்கன்னா உடல் தூய்மைன்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க உடல் தூய்மையாக இருக்கிறவங்க தான் வந்து குரானம் தொடரும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க உடல் தூய்மை கிடையாது உடல் தூய்மையோடு சேர்த்து உள்ள தூய்மையும் சேர்ந்த மாணவர்களைத்தான் நல்லா ஒரு பிளாமி என்ன செய்கிறான் தூய்மையானவர்களை தவிர அதை தொட மாட்டார்கள்ங்கிறான் தொட மாட்டார்கள்னா அப்போ நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு வைங்களேன் தூய்மையானவர்களை தவிர இந்த செல்போனை தொட மாட்டார்கள்னு ஒரு கட்டளை வருதுன்னு வைங்க இப்போ நான் தொட்டுட்டேன் நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் தொட மாட்டார்கள் கட்டளை வருதுல்ல தொட மாட்டார்கள்னா நான் தொட்டுட்டேன் இப்போ என்ன ஆகும் அப்போ இறைவனுடைய கட்டளை வந்து பொய்யா போயிடும் அப்போ குரானை வந்து அச்சிடுறாங்க அச்சகத்தில் குரானை அச்சிடுறாங்க அந்த குரானை அச்சிடுறவங்களாம் என்ன செய்கிறாங்க யாரெல்லாம் முஸ்லீமாக அச்சிட்டு இருக்காங்க முஸ்லீம் அல்லாதவங்களாம் அதை அச்சிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அந்த குரான் வெளிநாட்டிலேருந்து வருது அவன் பெட்டியில் தூக்கி போட்டு பாக்ஸில் தூக்கி போடுறான் அது வந்து ட்ரெயினில் வந்து ல வருது லக்கேஜில் இறங்குது தூக்கி வீசுகிறான் எல்லாமே நடக்குதுல்ல அப்போ அந்த குரானில் எல்லாம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள்லாம் அப்படி தொடுறாங்களே அதாவது அந்த அவங்க மக்கள் எல்லா மக்களுமே தொடுறாங்களே அல்ல தொட மாட்டார்கள்னு சொல்கிறான் தொட முடியாதுன்னு சொல்கிறான் அப்போ அல்லா சொல்லக்கூடிய குரான் என்பது இந்த குரானே கிடையாது நம்மகிட்ட இருக்குல்ல இந்த குரான் கிடையாது இதை முதல்ல நம்ம விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அடுத்து குரான் என்பது என்ன குரான் என்பது நம்ம புக்கில் வச்சுருக்க மாதிரி தான் குரானு அது குரான் கிடையாது குரானை வந்து அல்லானு சொன்னால் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் நான் பாதுகாக்கிறேங்கிறான் குரானுங்கிறது வந்து ஒளி வடிவில் தான் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்குது வரி வடிவில் இருக்குல்ல இது இது குரான் இல்லை இது குரானுடைய பிரதி தான் குரான் என்பது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒளி வடிவத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்குல்ல அவர்களுடைய உள்ளங்களில் நான் பாதுகாக்கிறேன்றான் இல்லை குரானில் உள்ளங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கிறார் குரானை மனநம் செய்தவர் இருக்கிறார் அவருடைய மூலம் என்ன தான் குரான் தான் அப்படி தானே எல்லா அத்தியாயத்தின் சூறாக்களையும் மனநம் பண்ணி வச்சுருக்காருங்க அவருடைய மூலம் என்ன குரான் தானே நீ முப்ப யாசின் சூறா ஓதனா யாசின் குரானில் ஹக்கின் ஓதனை செய்வார் அல்பக்கரா ஓதனா ஓதனை செய்வார் அலிப்லாம் மீம் தாலிக்கல் கிதாபில் ஆரம்ப பீகி உதல்நீர் முத்தகின் ஓதனை செய்வார் அப்போ ஓத அப்போ அது உள்ள குரான் தானே இருக்குது அப்போ மூளைக்குள்ள குரான் இருக்கிறதுனால அப்போ மூளையை வந்து ஒழு செஞ்சுட்டு தான் தொடருமா செல்போனில் இப்போ குரான் வந்துருச்சு சிப்பில் வந்துருச்சே மெமரி கார்டில் வந்துருச்சே டிவிடியில் வந்துருச்சே 
புக்கில் மட்டும் குரானுங்கிறது அந்த காலம் இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் குரான் இருக்குது அப்போ குரான் என்பது வந்து ஒளி வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கல அதுதான் குரானு அந்த குரானை கூட அவன் நல்லா வந்து சொல்லக்கூடாதுங்கிறது இதை சொல்லவே இல்லை அதனால் இந்த கருத்தை அவங்களும் மாற்றிட்டாங்க இப்போ இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்களே வந்து குரானில் வந்து ஒழி செய்யாமல் தொடலான்னு இப்போ தான் மாற்றிருக்காங்க நம்ம வந்து அந்த குரானுடைய வசனத்தை வச்சு சொல்கிறோம் இது வந்து ஏட்டில் உள்ள அந்த குரானை பற்றி சொல்லப்படுகிறது அதை தூய்மையானவர்கள் தொட மாட்டார்கள் இதையும் சொல்லலை அதையும் தான் எல்லாம் சொல்கிறான் அதை தூய்மையானவர்கள் தொட மாட்டார்கள் தான் எல்லாம் சொல்கிறான் அதனால் இது இந்த குரானே கிடையாது அதனால் இந்த குரானை என்ன செய்யலாம் ஓதணும் அதை விட்டுக்கிட்டு தேவையில்லாத அந்த நேரத்தில் மாத விழாக்கள் நேரத்தில் குரான் ஓதக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம மக்கள் டிவியை பாரு நாடகத்தை பாரு குமுதத்தை படி குங்குமத்தை படி அப்படின்னு சொல்லி மார்க்கத்துக்கு முரணான புத்தகங்களை எல்லாம் படிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் மாறிடுது அதான் அதனுடைய விஷயம் Allah